కాంతి గురించి చెప్పుకుందాం ఈరోజు లలితంత్ర జీకే ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు కాంతి గురించి చెప్పుకుందాం కాంతి చనకాలు రెండు రకాలు సూర్యుడు నక్షత్రాలు వినుగు పురుగులు సహజ కాంచనకాలు సహజ కాంచనకాలను స్వయం ప్రకాశ కాలం కూడా అంటారు విద్యుత్ పలుపు టార్చ్ లైటు కొవ్వొత్తి కుత్రిప కాంతి జనకాలు కాంతిని తమగుండా ప్రసరింపజేసే పదార్థాలు పారదర్శక పదార్థాలు కాంతిని తమగుండా ప్రసరింపచేయని పదార్థాలు అపారదర్శక పదార్థాలు లేదా కాంతి నిరోధకాలు అంటారు కాంతిని తమగుండా పాక్షికంగా ప్రసరింపజేసే పదార్థాలను పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు అంటారు క్రాంతి ప్రసరణ దిశకు అడ్డుగా అపారదర్శక వస్తువులు ఉంచితే ఛాయలు ఏర్పడతాయి సూర్యుని సూర్యగ్రహణము చూచుటకు ఫిన్ హోల్ కెమెరా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాంతి రుజుమార్గంలో ప్రయోగించను వస్తువు నుండి కాంతి దర్పణపై పడి వెనుక తిరుగుటును పరావర్తనమని దర్పణ తలాన్ని పరావర్తన తలమని అంటారు కాంతి తీవ్రత కాంతి జనక స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాంతి జనకం యొక్క కాంతి తీవ్రతను కొలిచేందుకు క్యాండిల్ ఉపయోగిస్తారు కాంతి జనకం కాంతి తీవ్రతకు అంతర్జాతీయంగా అంగీకరించిన ఆధునిక ప్రమాణం పేరు ల్యూమెన్ ఒక ల్యూమెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు ఆరు క్యాండిల్ ఫ్లవర్స్ ఏడు వందల ల్యూమెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక వాట్ ఒక ఫుడ్ క్యాండిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్స్లు మినుగురు పురుగులో ప్రత్యేకంగా రసాయన చర్య వలన దాని శరీరములు నుండి కాంతి మాత్రమే వెలువడుతుంది ఉష్ణం వెలువడదు నూనె దీపములు ఉష్ణానికి నూనె ము ముందుగా ఆవురవుతుంది ఆ ఆవురి గాలిలో గల ఆక్సిజన్తో చేరి ఉష్ణం వలన మంట పుడుతుంది థామస్ అలవ ఇడ్సెన్ అనే అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త విద్యుత్ దూపు అంటే విద్యుత్ బల్బును కొనుక్కున్నాడు విద్యుత్ బల్బులో టంగ్స్టన్ లోహంతో చేయబడిన పిల్లిమెంట్ తీగ ఉంటుంది విద్యుత్ తీగ విద్యుత్ తీగ టంగ్స్టన్ తీగతో తీయబడుతుంది విద్యుత్ దీపము గాలిని తీసివేసి నైట్రోజన్ ఈలియం మొదలైన జడవాయులతో సీట్ చేస్తారు కాంతి పరావర్తన సూత్రాలు కాంతి పరం సూత్రము ఒకటి పతన కిరణము పరావర్తన కిరణము లంబము ఒగ్గేతలములు ఉంటాయి కాంతి పరావర్తన సూత్రము రెండు పతన కిరణము పరావర్తన కిరణము లంబానికి రెండు వైపులా ఉంటాయి కాంతి పరావర్తన సూత్రం మూడు పతన కోణము పరావర్తన కోణము సమానంగా ఉంటాయి సౌర శక్తిని కేంద్రీకరించే కొడుకు పటాక ద్రవ్యము ఉపయోగిస్తారు దూరదర్శిని ఎందు కాంతిని పరావర్తనము చెందించేందుకు పటాక ద్రవ్యణాలను వాడుతారు అంటే దూరదర్శనంలో పటాక ద్రవ్యణాలు వాడుతారు కన్ను చవి గొంతు పన్ను ఈ ఎంటి పరీక్షించే వైద్యులు కాంతిని పటాక ద్రవ్యపై పరావర్తనం చెందించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు పటాక ద్రవ్యణాలను కాంతి పరావర్తకాలుగా టార్చ్ లైటు వాహనాల లైట్లు చర్చ్ లైట్లు మొదలైన వాటిల్లో కనిపిస్తాయి మోటార్ వాహనాల డ్రైవర్లు వెనుక వచ్చే వాహనాలను గుర్తించేందుకు కుంభాకర ద్రవ్యము ఉపయోగిస్తారు సమ సమతల తర్పణంలో వస్తువు స్థానము ప్రతిబింబ యొక్క స్థానము కలుపు రేఖ దర్పణ ఉపతలానికి లంబంగా ఉండును రెండు సమాంతరత సమతల దర్పణ మధ్య ఒక వస్తువు ఉంచిన అసాంఘికమైన ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి వాళ్ళ దర్పణంలో ప్రతిబింబ సంఖ్యను కొనుగొనుటకు ఉపయోగించే సూత్రము సూత్రము త్రీ సిక్స్టీ బై టేటా మైనస్ ఒకటి టేటా అనేది ద్రపణల మధ్య కోణము కాంతి అల్లప్పుడు గమనంలో ఉండే శక్తి స్వరూపము కాంతి సూంజిగుండ శకనకు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ఏ పదార్థం గుండ కాంతి ప్రయాణిస్తుంది ఆ పదార్థాన్ని యానకము అంటారు ఉదాహరణకు గాలి శూన్యం గాజు నీరు పదిహేడు శతాబ్దంలో న్యూటన్ కాంతి కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు కాంతి కణ సిద్ధాంత ప్రకారము కాంతి కణాల సముదాయము కాంతి కణాలు రుజు మార్గంలో చాలా ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించేస్తాయి ఐగెన్ అని శాస్త్రవేత్త కాంతి తరంగ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఐగెన్ ప్రతిపాదన ప్రకారము కాంతి తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది సమాంతర కాంతి కిరణాల సమూహాన్ని సమాంతర కిరణ పుంజము అంటారు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా లేకుండా ఒక బిందువు వద్ద కలుసుకోగల లేదా కన్నెచుకోగల కాంతి కిరణాలు సమూహాన్ని కేంద్రీకరణ 
కాంతికరణ పుంజం అంటారు ఒక బిందువు నుంచి వెలువడి అని అన్ని దిశల్లోనూ ప్రయాణించే కాంతికరణాల సమూహాన్ని వికేంద్రీకరణ కాంతి పుంజు అంటారు గురుకుతలం యొక్క విభిన్న పతన బిందువు నుండి పర్వతం చెందిన కాంతికిరణాల సమూహం ఫలితాన్ని కాంతి పరిక్షేపణము అందరు కాంతి పరిక్షేపణకు ఉదాహరణ తునకల చేసిన మంచు ముక్కలు ప్రశాంత నీటి ఉపరితలం కంటే అడజడులు ఉన్న నీటి ఉపరితలము అక్కడక్కడ మెరుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అంటే తునకలు చేసిన మంచు ముక్కులు అడజడిలో ఉన్న నీటి ఉపరితలంపై మెరుస్తున్న మెరుపులు ఇవన్నీ కూడా కాంతి పరిక్షేపణకు ఉదాహరణలు సమతల తెలంపై పరావాతం చెందిన వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబాన్ని విద్యా ప్రతిబింబాలు అంటారు సమతల తరపు నుంచి వస్తువు గల లంబదూరము యు ప్రతిబింబానికి గల లంబదూరం వి సమానంగా ఉంటాయి కావున యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి పెరిస్కోపు సమతల తరపునపై కాంతి పరావతం చెందుతుంది అనే సూత్రం పాదరపడి పెంచిస్తుంది